har der igen været karusel i Odense. Tre dage med masser af elektronisk musik og gang i den. I omkring Odense centrum og havnen. Den bedste opvindelse, det er karusel, og det er godt dag i Odense by. Det er ligesom det står i København. Fantastisk, det bliver bragt til Odense. Vi elsker det. Skål. Skål på det. Skål. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, der er sindssygt god stemning, og det er rigtig fed musik. Altså, normalt er det meget sådan, uh, popmusik, vi har i Odense, men nu er det sådan mere, at der er techno, og der er rigtig meget forskelligt. Så det er sindssygt fedt. Hej! Det er helt vildt hyggeligt. Uh, vi kommer fra København, så det er sådan lidt feriestemning. Ja, det er faktisk virkelig, virkelig hyggeligt. Ja. Det er rigtig hyggeligt. When a fire starts to... Karusel, der afholdes i Odense for tredje år i træk, er en slags byfestival, der med arrangørernes egne ord, måske mere af en flydende gadefest end egentlig festival. Altså først og fremmest så har vi jo en masse artister, men vi anser ikke vores artistline op som en koncertrække. Vi anser hver vores scene som dansegulvet. Og det betyder, at den måde, som vi sammensætter artister og hele scenografien øh, omkring vores scener, det er for at skabe en fest mellem de folk, som oplever festen. Så der kommer en, en interaktion imellem folk, frem for at folk står ligesom i en retning og kigger op mod det, artisterne laver på scenen. Og det gør vi, fordi til alle vores fester, der er konceptet, at man kan dreje rundt om et hjørne, man kan udfordre og udforske forskellige dele af byen og forskellige specielle rum og skabe festkulisser deri. Så det bliver en lang sådan oplevelsesrejse igennem en hel masse rum. Karusel Odense 2016 blev afholdt i dagene 8. til 10. september. Og vi var med fra fredag eftermiddag, hvor der også var børnekarusel i Munke Mose. Inden gadefesten brød ud i centrum. Så man kan sige, at den elektroniske, kultur, elektroniske musikkultur og hele sådan urban subkultur ting er, at ting opstår nedefra, fordi folk ikke kan lade være, fordi de har en glød, en entusiasme om at skabe noget for deres miljø, skabe en forskel, skabe kultur og give videre til andre, altså ud af en gavmildhed. Og det tror jeg, at det kultur ligesom kan på tværs af alle øh, nationale landegrænser. Og det er også derfor, at en karusel i Odense kan have en bred appel og forhåbentlig også en gang ud over Danmarks grænser. De første år har karusel været koncentreret i centrum, men i år havde man fået mulighed for også at inddrage havnen, og så var det jo bare med at komme afsted i busser og til fods. Det er jo fedt, at det er sådan forskellige placeringer, så det er både af i Mosen, og det er her, at altså, vi får sådan set hele Odense af det. Så jeg kan næsten høre, at jeg har levet op til dine forventninger. Det har det helt sikkert. Det får jo helt klart noget opmærksomhed på Odense, så det er jo kun fedt, at der ligesom kommer de her arrangementer her, som ligesom kan tiltrække flere folk.
Karusel i Odense, der er finansieret i et sammenskudskilde mellem Albani, Odense Kommune, Studenterhuset og Karusels egen organisation, Sound Venue, bliver ofte sammenlignet med den københavnske gadefest i Storsind. Men kommunikationschef Maja Øvlesen, der også er tilknyttet til Storsind, mener, at Karusel er sin egen. Det er noget, der taler til os som mennesker. Det er fællesskab, man går ind i, i festens univers sammen. Og den måde, som Karusel i år har ramt vores form, og det niveau, vi har ramt, det synes vi er værd at udbrede, også ud over Fyn, også ud over Danmark.